সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণী উচ্চতর গণিতের একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো অনুশীলনী দুই এর চক্রক্রমিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ কিভাবে করে সেটা অর্থাৎ চক্রক্রমিক রাশি যেগুলো আছে সেগুলোর উৎপাদকে বিশ্লেষণ শিখব আমরা তো চক্রক্রমিক বহুপদীটা কি এটা বুঝতে হলে আমরা আরও কিছু জিনিস বুঝতে চেষ্টা করব प्रथम बुझते चेष्टा करब सममिक राशि का बोले एखने प्रसंग क्रमे एक कथा बोले नहीं राशिगुल देखते से राशिगुलू बहुपदर जो प्रजोज्य हमें जो बहुपदी बोली बहुपदीगुल हल राशि एक विशेष रूप सूतरा राशि जो जा प्रजोज्य बहुपदर जो ता प्रजोज्य सूतरा चक्रक्रमिक बहुपदी जे कथा है चक्रक्रमिक राशि एक कथा है প্রতিসম রাশি যে কথা প্রতিসম বহুপদীয় একই কথা সমমাত্রিক রাশি যে কথা সমমাত্রিক বহুপদীয় একই কথা সুতরাং আমরা এখানে আলোচনার সময় রাশি কথাটা বলবো রাশি কথাটা বললেই আমরা যেন বুঝে নিই এটা বহুপদীর কথাও বোঝাচ্ছে তো আমরা কতগুলো উদাহরণ দেখি প্রথমে একটা রাশি আমরা খেয়াল করি যে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আর একটা ব্যাপার খেয়াল করি আমরা যে ए किूब प्लस पी किूब प्लस सी किूब प्लस थ्री ए वि सी और एक बेपार खेल करी जे ए प्लस बी प्लस सी एजे हम राशिगुल देखी हमारे प्रथम राशिटा देखी प्रथम राशि पथ आ तीन टा एक पथ दुईटा पथ तीन टा पथ तो ये पथगुलर भर ये एर पावर वन बर पावर वन बर पावर वन सर पावर वन सर पावर वन एर पावर वन हमें जो बोली पदर मात्रा कत ये पदर मात्रा हो एक जुग एक समान दुई ठीक पदर मात्रा कत एक जुग एक समान दुई ए पदर मात्रा कत एक जुग एक समान दई ता एक नम्बर जो राशि लिखल से राशि पथ आ तीन टा एवं तीनटा पदर मात्रा क्यों एक तीनटा पदर मात्रा हे दई ठीक सेम भाव एखे तो स्पष्ट भावे देखी मात्रा तीन एटाते तीन एटाते तीन एटाते एक 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 जो करी एक जो एक जो एक तीन तर मानी द्वितीय द्वित जो बहुपदीटा राशिटा से पथ आ चार এবং চারোটা পদের মাত্রা কিন্তু তিন আবার এখানে দেখি এর পাওয়ার ওয়ান এর পাওয়ার ওয়ান এর পাওয়ার ওয়ান তৃতীয় যে রাশিটা সেখানে পথ আছে তিনটা এবং তিনটা পদের মাত্রা কিন্তু এক তার মানে আমরা ব্যাপারটা কি দেখছি যে এ রাশি তিনটার বৈশিষ্ট্য হলো রাশিটাতে যতগুলো পথ আছে প্রত্যেকটি পদের মাত্রা একই রকম एखने प्रत्येक मात्रा तीन दुई एटा प्रत्येक मात्रा तीन एटा प्रत्येक मात्रा एक यह रकम राशि जो पाँच जो बीजगणित को क्ज करब से जो को राशि पा एवं राशिटार प्रत्येक पदर मात्रा प्रत्येक पदर मात्रा आलदा आलदा भाव जो एक समान है तक ओईरण राशिगुलो के समम्रिक राशि बोलो समम्रिक राशिटा कि जदि को राशि प्रत्येक पदर मात्रा समान है एक धरण राशिगुलो के समम्रिक राशि बोल जेमन य तीनटा हल समम्रिक राशि उदाहरण सुप्रिय शिक्षार्थी एकाधिक सलक सम्बलित को राशि अर्थात ओ राशिटा सलक थे एकाधिक एक अदिक कि थे चलक थक तो एकाधिक सलक सम्बलित को राशि दुईटा सलक भर जो स्थान बनीमय कर दुईटा सलक स्थान बनीमय करा मानी एक सलक जैगे और एक चले जावा मन करो तुम एखे एक्सर जैगे वाई चले गल वाइर जैगे एक्स चले गल ये बोलिए दुईटा सलक स्थान परिवर्तन करा दुईटा सलक स्थान बनीमय करा एक्सर जैगे वाई जावा वाइय जैगे एक्स हो जावा देखी करित तो एक जैगे वाई हल वाइय जैगे एक्स हलो जेट क्यों परिवर्तन करी नहीं हलो परिवर्तित राशि एवं से राशिटा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेट आगे एक्स प्लस वाई जेला जेट 
অর্থাৎ এই রাশিটার আগের রাশিটার মানের কোনো কি হয়নি পরিবর্তন হয়নি এখানে খেয়াল করি তো এক্স জায়গায় আমরা ওয়াই বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই জেড কিন্তু পরিবর্তন হবে না জেড ঠিক থাকবে এক্স জায়গায় ওয়াই বসাই তাহলে কি হলো দেখো তো এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এবং আমরা দেখছি আগের মতোই হলো এখানেও আমরা দেখি এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই জেড ঠিক থাকুক এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই জেড ঠিক থাক এবং এই রাশিটা ঠিক আগের রাশিটার মতো কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখি আমরা এক্স কিউব ওয়াই কিউব জেড কিউব থ্রি এক্স ওয়াই জেড এক্স কিউব ওয়াই কিউব জেড কিউব থ্রি এক্স ওয়াই জেড এখানেও করি তো দেখি এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই জেড ঠিক থাকবে আমরা কি দেখলাম এই রাশিটা আগের রাশিটার মতো একাধিক সম্বলিত কোনো রাশি যদি দুইটা সলকের স্থান বিনিময় করে দুইটা সলকের স্থান বিনিময় করা মানে এক্স এর জায়গায় ওয়াই হওয়া ওয়াই এর জায়গায় এক্স হওয়া আর বাকি সলকগুলো ঠিক থাকবে এবং এইটা করার ফলে যে রাশিটা পাওয়া যাবে সে রাশিটা যদি আগের রাশিটার মতোই থাকে তখন সেসব রাশিকে আমরা প্রতিসম রাশি বলবো তাহলে প্রতিসম রাশি কারা একাধিক সলক সম্বলিত রাশিগুলোর দুইটা সলকের স্থান বিনিময় করলে অর্থাৎ একটার জায়গায় আর একটা বসাইলে ওই রাশিটার যদি মানের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ রাশিটা যদি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ রাশিটা যদি আগের মতো থাকে আগে যেমন ছিল হুবহুব তেমন থাকে তখন ওই ধরনের রাশিগুলোকে আমরা প্রতিসম রাশি বলবো অথবা প্রতিসম বহু প্রতিপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা খুব চমৎকার একটা জিনিস দেখব চক্রক্রমিক রাশি কাকে বলে অনেক মজার সেটা তো আমরা দেখি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এইটা একটা রাশি আবার এইটা একটা রাশি এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব প্লাস থ্রি এ বি সি আমরা প্রতিসম রাশি যে পড়ছিলাম সেখানে একটু আরবার ফেরত চাই আমরা একটা জিনিস দেখি যেমন টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এইটা একটা রাশি আমরা একটু প্রতিসম রাশিতে আরেকবার ফেরত চাই তো ওখানে আমরা দেখি চেঞ্জ করি তো এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাই কি হয় এক্স এর জায়গায় কি বসাইলাম ওয়াই বসাইলাম এক্স এর জায়গায় ওয়াই ওয়াই এর জায়গায় এক্স ওয়াই এর জায়গায় এক্স এখন দেখি আমরা এই রাশিটা কিন্তু আগের রাশিটার মতো না এটা একাধিক সম একাধিক সলক সম্বলিত রাশি এখানে দুইটা সলক আছে এক্স ওয়াই আমরা এক্সের জায়গায় ওয়াই ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসাইলাম কি দেখলাম যে এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাইছি এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাইছি ওয়াই এর জায়গায় এক্স এটা থ্রি এক্স স্কোয়ার কিন্তু মূল রাশিতে ছিল টু এক্স স্কোয়ার মূল রাশিতে ছিল থ্রি এ ওয়াই স্কোয়ার কিন্তু এটা হয়ে গিয়েছে টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আগের রাশিটা কি হয়ে গেল পরিবর্তিত হয়ে গেল সুতরাং এটা কি রাশি নয় এটা প্রতিসম রাশি নয় সুতরাং একাধিক সলক থাকলেই যে তারা প্রতিসম রাশি হবে এমন না প্রতিসম রাশি হতেও পারে নাও হতে পারে তো আমরা আবার ফেরত যাই চক্রক্রমিক রাশিতে আমাদের আলোচনার বিষয় এখন চক্রক্রমিক রাশি চক্রক্রমিক রাশির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে অবশ্যই সলক তিনটা থাকবে আমরা প্রতিসম রাশির সংজ্ঞার সময় সলক দুইটার কথা বলি নাই আমরা বলেছি একাধিক সলক সম্বলিত রাশির ভিতর দুইটা সলকের যদি স্থান বিনিময় করে একটার জায়গায় যদি আরেকটা চলে যায় তখন কিন্তু এখন আমরা বলছি না এটা তিনটা সলক সম্বলিত রাশি হতে হবে এই যেমন এখানে তিনটা সলক এ বি সি এখানেও তিনটা সলক এ বি সি তিনটা সলক সম্বলিত রাশির ভিতর খুব মজার প্রথম সলকের স্থলে যদি আমরা দ্বিতীয় সলক বসাই দ্বিতীয় সলকের স্থলে যদি আমরা তৃতীয় সলক বসাই এবং তৃতীয় সলকের স্থলে যদি আমরা আবার প্রথম সলক বসাই আমরা কি বলছি যেমন মনে করো এ বি সি তিন সলক সম্বলিত রাশি এখানে প্রথম সলক এ এর জায়গায় আমরা বি বসাই দ্বিতীয় সলক বি এর জায়গায় তৃতীয় সলক সি বসাই তৃতীয় সলক সি এর জায়গায় প্রথম সলক এ বসাই প্রথম সলকের জায়গায় দ্বিতীয় সলক দ্বিতীয় সলকের জায়গায় তৃতীয় সলক তৃতীয় সলকের জায়গায় প্রথম সলক বসাই বসাই এর জায়গায় আমরা বি বসাই বি এর জায়গায় সি বসাই সি এর জায়গায় আমরা এ বসানোর কথা বলছি এর জায়গায় বি বসানোর কথা বলছি বি এর জায়গায় সি বসানোর কথা বলছি এ বিটা সি সিটা এ সিটা এটা বি 
এখানে কি ছিল কি পেয়েছিলাম আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখানেও কিন্তু আমরা একই জিনিস পেয়েছি সরি এগুলো স্কোয়ার হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তার মানে খুব খুব আগেরটা এখানেও আমরা একই কাজ করি এর জায়গায় বি বসাই বি এর জায়গায় সি বসাই সি এর জায়গায় এ বসাই এ এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় সি সি এর জায়গায় এ এর ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই যে পরিবর্তিত রাশিটা এটা আগেরটার মতোই হুব হুব আগেরটার মতোই এক ইউব এক ইউব বি কিউব বি কিউব সি কিউব সি কিউব ত্রিয়া বি সি ত্রিয়া বি সি তিন সলক সম্বলিত কোনো রাশির ভিতর প্রথম সলকের স্থলে যদি আমরা দ্বিতীয় সলক বসাই দ্বিতীয় সলকের স্থলে যদি তৃতীয় সলক বসাই এবং তৃতীয় সলকের স্থলে যদি প্রথম সলক বসাই এর ফলে যদি রাশিটাও পরিবর্তিত থাকে আগে রাশিটা যেমন ছিল পরেরটাও তেমন আগে রাশিটা যেমন থাকে পরেরটাও তেমন তখন তাদেরকে চক্রক্রমিক রাশি বলে তাহলে চক্রক্রমিক রাশির সঙ্গে আমরা এইভাবেই দাঁড়া করাইতে পারি তিন সলক সম্বলিত কোনো রাশির প্রথম সলকের স্থলে যদি আমরা দ্বিতীয় সলক বসাই দ্বিতীয় সলকের স্থলে যদি আমরা তৃতীয় সলক বসাই এবং তৃতীয় সলকের স্থলে যদি প্রথম সলক বসাই এর ফলে মূল রাশিটার যদি কোনো পরিবর্তন না হয় আগে যেমন হয় পরেও তেমন থাকে তখন ওই ধরনের রাশিগুলোকে আমরা চক্রক্রমিক রাশি বলব প্রতিসম রাশির সাথে চক্রক্রমিক রাশির একটা কি আছে রিলেশন আছে আমরা সেটা একটু বুঝতে চেষ্টা করি কেমন আমরা এই উদাহরণটা একটু করে দেখি এটা কিন্তু একটা চক্রক্রমিক রাশি আমরা এত এখন দেখলাম এটা একটা কি রাশি চক্রক্রমিক রাশি চক্রক্রমিক রাশি আচ্ছা আমরা টেস্ট করে দেখি তো এটা প্রতিসম রাশি কি না তাহলে এর জায়গায় বি হবে বি এর জায়গায় কি হবে এ হবে বসাই আমরা এর জায়গায় যখন আমরা বি বসাবো তখন কি পাবো বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার সির পরিবর্তন করার কথা বলছি না এ জায়গায় বি বি এর জায়গায় এ বি এর জায়গায় এ সি পরিবর্তিত হবে না সি ঠিক থাকবে এ এ জায়গায় বি কি পেলাম আমরা এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ বি বি সি সি এ এ বি বি সি সি এ তার মানে এইটা একটা কি রাশি এটা একটা প্রতিসম রাশি এটা একটা প্রতিসম রাশি এবং এটা তিন সলকের প্রতিসম রাশি তিন সলকের প্রতিসম রাশি তিন সলকের প্রতিসম রাশি সেটা অবশ্যই চক্রক্রমিক রাশি হবে কোনো একটা রাশি যদি কি হয় তিন সলকের হয় এবং সেটা যদি প্রতিসম রাশি হয় সেটা অবশ্যই চক্রক্রমিক রাশি হবে কিন্তু কিন্তু তিন চক্রক্রমিক রাশির শর্তই তো হলো তিন সলক থাকবে চক্রক্রমিক রাশি হলেই সেটা প্রতিসম রাশি হতেও পারে নাও হতে পারে আমরা আবার কথাটা বুঝি এই যে এই রাশিটা তো চক্রক্রমিক রাশি আমরা প্রথমেই দেখলাম কিন্তু আবার পরে দেখলাম যে এটা প্রতিসম রাশি আমরা কি বলছি কোনো প্রতিসম রাশি যদি তিন সলকের তিন সলকের প্রতিসম রাশি একেবারে যে কোনো তিন সলকের প্রতিসম রাশি চক্রক্রমিক রাশি হবে শিউর তুমি আরও উদাহরণ বইয়ে আসে অথবা তুমি নিজে চেক করে দেখতে পারো এরকম তিন সল সকল তিন সলকের প্রতিসম রাশি চক্রক্রমিক রাশি কিন্তু চক্রক্রমিক রাশি হলে সেটা প্রতিসম রাশি হবে না আমরা একটা সুন্দর উদাহরণ দেখি এ স্কোয়ার বি মাইনাস সি প্লাস বি স্কোয়ার সি মাইনাস এ প্লাস সি স্কোয়ার এ মাইনাস বি এটা যে চক্রক্রমিক রাশি সেটা একটু দেখি তো আমরা আমরা এর জায়গায় বি বসাই বি এর জায়গায় সি বসাই এবং সি এর জায়গায় এ বসাই এর ফলে কি হয়েছে আমরা একটু করে খেয়াল করি এ জায়গায় বি বসাইলে বি এ স্কোয়ার বি এর জায়গায় সি সি এর জায়গায় এ আবার বি এর জায়গায় সি এবং সি এর জায়গায় এ এর জায়গায় বি আবার সি এর জায়গায় এ এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় সি আমরা দেখি একটু করে এই রাশিটা আর এই রাশিটা হুবু হুবে কই কিভাবে এ স্কোয়ার বি মাইনাস সি এ স্কোয়ার বি মাইনাস সি বি স্কোয়ার সি মাইনাস এ বি স্কোয়ার সি মাইনাস এ সি স্কোয়ার এ মাইনাস বি সি স্কোয়ার এ মাইনাস বি তার মানে এটা একটা কি রাশি চক্রক্রমিক রাশি এবার আমরা এটা প্রতিসম রাশি কিনে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় এ বসাই 
প্রতি সমরাশি হওয়ার শর্ত হল তো দুইটা চলকে অদল বদল করবে দেখি তো তো এর জায়গায় বি হলো বি এর জায়গায় এ হলো সি পরিবর্তন হবে না বি এর জায়গায় এ হলো সি ঠিক থাকবে এর জায়গায় বি হলো সি ঠিক থাকবে এর জায়গায় বি হলো বি এর জায়গায় এ হলো প্রথমেই আমরা কেয়াল করি খুব ভালো করে যে এইটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কিভাবে এ মাইনাস বি যে কথা বি মাইনাস এ একই কথা নয় সুতরাং এটা এটা আগেরটার মতো থাকে নাই সুতরাং এটা কি রাশি নয় এটা প্রতিসম রাশি নয় প্রতিসম রাশি নয় তো আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে সকল তিন সলকের প্রতিসম রাশি চক্রক্রমিক রাশি কিন্তু সকল চক্রক্রমিক রাশি কিন্তু 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 সকল চক্রক্রমিক রাশি প্রতিসম রাশি নয় প্রতিসম রাশি নয় এই উদাহরণটা আমরা খুব মনে রাখব এটা অনেক সময় পরীক্ষায় দুই নম্বরে আসে যে প্রমাণ করো যে সকল তিন সলকের প্রতিসম রাশি চক্রক্রমিক রাশি কিন্তু সকল চক্রক্রমিক রাশি প্রতিসম রাশি নয় এবং আমরা খুব ওই উদাহরণ দিয়ে অবশ্যই বুঝলাম যে তিন সলকের প্রতিসম রাশি হলে সেটা চক্রক্রমিক রাশিই হয় কিন্তু তিন সলকের চক্রক্রমিক রাশি হলে সব সময় কি রাশি হয় না প্রতিসম রাশি হয় না হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো দেখলাম এগুলো অনেক সুন্দর আলোচনা এগুলো আমরা বারবার প্র্যাকটিস করব বারবার বুঝতে চেষ্টা করব এবং ম্যাথের মজাটা আহরণ করতে চেষ্টা করব ম্যাথটা আসলেই হলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা চক্রক্রমিক বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ শিখব তো তোমাদেরকে একটু শুরুতেই বলে নি তিন সলকের অর্থাৎ চক্রক্রমিক বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার সময় ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নাই আমাদের বইয়ে দুই প্রকার নিয়ম আছে একটা হচ্ছে মানে বাক্সিস উপপাদ্যের সাহায্যে আরেকটা হচ্ছে নর্মালি আমরা সবসময় উৎপাদকে বিশ্লেষণ সেইভাবে করি অর্থাৎ রিয়ারেঞ্জ করি রিয়ারেঞ্জ করার মানে আগের পথটা পরে নিয়ে যাওয়া পরের পথটা আগে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুনর্বিন্যাস করে পদগুলোকে পুনর্বিন্যাস করেও উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় আমরা জেনারেল ম্যাথে যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার অনেকগুলি পদ্ধতি আছে না তার ভিতর একটা পদ্ধতি হলো সূত্র প্রয়োগ করে একটা পদ্ধতি হলো পদগুলি পুনর্বিন্যাস করে একটা পথ হলো মিডল টার্ম ব্রেক আপ সিস্টেম আর একটা পথ হলো বেনিশিং ম্যাথড তার ভিতর আমি যেটা বললাম পদগুলো পুনর্বিন্যাস করে অর্থাৎ পরের পথটা আগে আগের পথটা পরে নিয়ে গিয়ে আমরা এখানে পদগুলো পুনর্বিন্যাস করেই এই চক্রক্রমিক বহুপদীর উৎপাদকে বিশ্লেষণটা করব তবে এখানে একটা কিন্তু গোপন রহস্য আছে সেটা বলি তুমি যখনই দেখবে যে একটা রাশি চক্রক্রমিক রাশি তুমি যখনই দেখবে একটা রাশি চক্রক্রমিক রাশি যেমন এটা একটা চক্রক্রমিক রাশি আমরা করতেছি কিন্তু পৃষ্ঠা নাম্বার তিপ্পান্ন এর কাজের ক এর থি তো এটা একটা চক্রক্রমিক রাশি চক্রক্রমিক রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো কোনো চক্রক্রমিক রাশির যদি একটা উৎপাদক এ মাইনাস বি হয় তাহলে এদের অপর উৎপাদকগুলো অবশ্যই বি মাইনাস সি এবং সি মাইনাস এ হবে অনেক মজার কথা কি বলছি কোনো চক্রক্রমিক রাশির একটা উৎপাদক যদি এ মাইনাস বি হয় অর্থাৎ তুমি একটা চক্রক্রমিক রাশি নাও তুমি প্রথমে সেটার একটা উৎপাদক এ মাইনাস বি বের করতে চেষ্টা করো আর তুমি যদি পাও যে এটার একটা উৎপাদক এ মাইনাস বি তাহলে এর বাকি দুইটি উৎপাদক অবশ্যই বি মাইনাস সি এবং সি মাইনাস এ আসবে আমরা এখানেও সে ব্যাপারটা কাজে লাগাব আমরা প্রথমে যে রাশিটা থাকবে সে রাশিটা থেকে এ মাইনাস বি উৎপাদকটা বের করতে চেষ্টা করব সেটা যদি পেয়ে যাই এই কথা মতে তাহলে আমরা বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ পেতে চেষ্টা করব তবে এখানে আমি আরেকটা কথা বলি পদগুলো যদি জোর সংখ্যক হয় তাহলে এইরকম হবে আমরা যদি চক্রক্রমিক বহুপদী পাই এবং এখানে পদ সংখ্যা যদি জোর সংখ্যক হয় তাহলে তার একটি উৎপাদক এ মাইনাস বি হবে একটা উৎপাদক বি মাইনাস সি হবে একটা উৎপাদক সি মাইনাস এ হবে এখানে পদ কয়টা আমরা একটু করে খেয়াল করি তো আমরা প্রথমে ভেঙে ফেলি এটাকে বাংলে কি হয় পি কিউব মাইনাস থ্রি বি স্কোয়ার সি প্লাস থ্রি বি সি স্কোয়ার মাইনাস সি কিউ এরপরে আমরা পরের পথটাকে বাঙি পরের পথটাকে বাংলে কি হয় বি সি কিউব মাইনাস থ্রি সি স্কোয়ার এ প্লাস থ্রি সি স্কোয়ার মাইনাস এ কিউব এরপরে আমরা এটা বাঙি এ কিউব 
माइनस थ्री ए स्कोर बी प्लस थ्री ए बी स्कोर माइनस पी किऊब जस्ट हमें सूत्र प्रयोग कर लम कि कर गुण कर गुण कर ले साथ पी किऊब गुण करी एर साथ गुण करी थ्री ए बी स्कोर सी एर साथ गुण करी थ्री ए बी सी स्कोर एर साथ गुण करी सी किऊपे हमें एक फाटिशन दिए दी जो यहाँ सेकेंड लाइन तो बीसते सी किऊब गुण करी बी सी किऊब बीस गुण करी थ्री ए बी सी स्कोर यटार साथ गुण करी थ्री ए स्कोर बी सी बीस गुण करी ए किऊब बी एरपर सूप्रिय शिक्षार्थी सर साथे एक किऊब गुण करी सर साथे ये गुण करी थ्री ए स्कोर बी सी सर साथे ये गुण करी थ्री ए बी स्कोर सी माइनस पी किऊब सी ये प्रब्लेमगुलू करार क्यों एक शर्त आल तुम्हें सहस थकते तुम एतगुल पद देखे जदि कि पढ़ो मानी निराश हो पढ़ो करब क्यों तुम आर पद पा खूब सहज अनेक लम्बा प्रब्लेम होते क्योंकि तुम जदि खूब स्थिर भावे और निजे ऊपर आत्मविश्वास क्या शुरू करो अवश्य तुम कि सफल हो जेमन एखे देखी एखे मानी ध्रुवक त्रि सहक त्रिविशिष्ट जतगुल पथ आ देखें जो सब काटा जा देख तो देखी तो ये थ्री ए स्कोर बीस थ्री ए स्कोर बी सी काटाटी चाहिए थ्री ए बी सी स्कोर साथ थ्री ए बी सी स्कोर काटा जा थ्री ए बी स्कोर साथ थ्री ए बी स्कोर काटा जा तो यटार साथ काटा गए और यटार साथ काटा गए त्री वाला सब शेष हमें बाकीगुलो सुंदर को लिखे पेली कि लिखल ए बी किऊब माइनस सी किऊब ए तरपे कि बी सी किऊब तरपे ए किऊब बी तर कत हल सी ए किऊब बी किऊब सी गुणे देखो एखे पद कयटा दुईटा चार्ट छा छा अर्थात चक्रक्रमिक बहुपदर भर जो छा पद थे तालोर उत्पादक अवश्य ए माइनस बी एक पाबा बी माइनस सी एक पाबा सी माइनस ए एक पाबा अर्थात कन्फार्म एखान एक उत्पादक पा जो ए माइनस बी और एक उत्पादक पा जो बी माइनस सी और एक उत्पादक पा जो सी माइनस ए सूतरा पदगुलू के एम भाव सजा जान प्रथम ए माइनस बी पाई तो तुम देखो ये अला एला दुईटा पद थी के तुम जो कमन नाओ ए माइनस बी पा देखी तो कमन नहीं कम ए बी कमन नीले ये जाए ए स्कोर जेहतु ये माइनस ए प्लस माइनस तक ये जाए बी स्कोर कत सूंदर बेपारेटा दिखे कि कमन नीते दुईटा दिखे हमें कमन नीते सिक्यू तक ये एता के ब्रैकेटर आगे जेहेतु माइनस प्लस माइनस हो जाए सुप्रिय शिक्षार्थी शेषर दोनोटा दिखे कि कमन जाए सी कमन जाए एक्यूब थक माइनस पिक्यूब थक कथा और एक बार बोली जी को राशिटा जो चक्रक्रमिक है से चोर संख्यक पद थे तेल उत्पादक है एक माइनस बी और एक माइनस सी और एक सी माइनस ए तो तुम प्रथम क्ज कर जान ए माइनस बी पाओ ए माइनस बी पे गपर तुम बी माइनस सी पावर क्ज करवा ये पे गपर हमें सी माइनस ए पावर क्ज करब तो प्रथम ए माइनस बी पावर क्ज कर ए माइनस बी पावर जो पदगुलू जे भाव सजाते हई ठीक से भावे हमें कि करते सजाते हैं तो सजाई सजिए सजाइले सबग थी कि कमन नीते ए माइनस बी कमन जाए ना तो हमें ए माइनस बी कमन चाहिए एक तो देखी तो माइनस ए बी ए सूत्रता हे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी कमन निल थो ए प्लस बी सी किऊब थकल ए माइनस बी कमन नहीं फिलल की तकल ए स्कोर प्लस ए पी प्लस पी स्कोर एन की एक देखी ए माइनस बी गुण कर दी एटार साथ ही गुण करी माइनस ए स्कोर बी प्लस ए माइनस ए माइनस एटार साथ ही गुण करी ए बी स्कोर माइनस सी किऊब सर साथ स्कोर गुण करी सी स्कोर एटार साथ ही गुण करी ए बी सी एटार साथ ही गुण करी पी स्कोर सी हमें ए माइनस बी पे गए चेष्टा थक माइनस सी पाव चेष्टा थक तुम्हें कन्फिडेंस से ही थकते हैं जो एखान बी माइनस सी पा इटा एक नियम जो को बहुपदी थी के अर्थात चक्रक्रमिक बहुपदी थी के एक उत्पादक ए माइनस बी पाइले बी माइनस सी सी माइनस एटार उत्पादक हो 
তাহলে আমরা এরপরে এমন কাজ করব যেন বি মাইনাস সি পাই আমরা একটু খেয়াল করি এখান থেকে স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেলি পি হল দেখো এখান থেকে আমরা স্কোয়ার কমন নিতে পারি তাহলে মাইনাস সি যেহেতু এটা প্লাস ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস এইটা ঢুকে গেলে মাইনাস এরপরে আমরা এখান থেকে কি কমন নিতে পারি অ্যাবি অ্যাবি কমন নি অ্যাবি কমন নিলে এখানে বি থাকে তো এখান থেকে অ্যাবি কমন নিলে ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে সি শেষ দুইটা থেকে অবশ্যই কি কমন যাই সি কমন যাই তো এখানে বি স্কোয়ার থাকে সি কিউব মাইনাস সি স্কোয়ার এখন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কি কমন যাবে কমন যাবে পি মাইনাস সি তো এরপর আর কি থাকে এ স্কোয়ার থাকে তারপর মাইনাস এ বি থাকে আমরা পাঁচ প্যাকেট দিই এ স্কোয়ার থাকে মাইনাস এ বি থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটু বুঝতে চেষ্টা করি তো আমরা বি মাইনাস সি কমন নিয়ে পেলেছি এখানে কিন্তু বি প্লাস সি থেকে গেছে তাহলে সি এর সাথে ওই দুইটা পদ গুণ হবে বি এর সাথে সি গুণ করলে কি হবে বি সি এবং সি এর সাথে সি গুণ করলে সি স্কোয়ার এইটা আলাদা আর এক লাইন লেখার কোনো দরকার নাই তো এবার দেখো এবার আমরা মিলাবো সি মাইনাসে হ্যাঁ সি মাইনাসে সি মাইনাসে মিলানোর জন্যই দেখো সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আসে তাহলে আমরা দোনোটাকে খুব সুন্দর করে লিখে পেলি এরপর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বি কমন নি কেমন প্লাস তাহলে এখানে সিটাকে মাইনাসে এখন আমরা দেখি তো সবগুলা থেকে সি মাইনাসে কমন যাচ্ছে না হ্যাঁ কমন যাচ্ছে তো আমরা সি মাইনাসে কমন নিয়ে ফেলি তখন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সি প্লাস হয়ে থাকবে বি থাকবে এটাই হলো এই প্রবলেমটার আনসার আমরা প্রবলেমগুলো দেখে না গাপ দিয়ে ঠান্ডা মাথায় এবং মজা নিয়ে যদি বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে সহজ লাগবে ভাই আমরা তোমাদের জন্য যে প্রবলেমটা বেছে নিয়েছি সেটা হলো পৃষ্ঠা নাম্বার তিপ্পান্ন কাজ কয়ের পাঁচ এটাও একটা চক্রক্রমিক রাশি এবং আমরা এটাকেও উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব ঠিক আগেরটা যেভাবে যেভাবে কাজ করেছিলাম সেভাবে সেভাবে কাজ করব আমাদের এক নম্বর কাজ হবে রাশিটা চক্রক্রমিক রাশি কি না সেটা ডিফাইন করা দেন পথ কয়টা আছে সেটা মার্ক করা যদি আমরা দেখি যে এটা একটা চক্রক্রমিক রাশি হ্যাঁ এটা একটা চক্রক্রমিক রাশি তুমি টেস্ট করে দেখতে পারো পথ জোর সংখ্যক হয় কি না আচ্ছা আমরা একটু ভেঙে পেলি তো এটো দি ফর ফোরকে বি দিয়ে গুণ দিলে এটো দি ফর ফোর বি এটাকে আমরা এটা দিয়ে গুণ দি সি এটো দি ফর ফোর আবার এটাকে এটা দিয়ে গুণ দি বি টু দি পাওয়ার ফোর সি এটাকে এটা দিয়ে গুণ দিলে এ বি টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে এটা দিয়ে গুণ দি সি টু দি পাওয়ার ফোর এ এটাকে এটা দিয়ে গুণ দি বি সি টু দি পাওয়ার ফোর পদ সংখ্যা কিন্তু দুই চার ছয় আমি আমি টিপসটা কি বলছি যদি রাশিগুলো চক্রক্রমিক হয় এবং পদ সংখ্যক জুর হয় তাহলে এখানে একটা উৎপাদক অবশ্যই এ মাইনাস বি হবে আর একটা উৎপাদক অবশ্যই বি মাইনাস সি হবে আর একটা উৎপাদক অবশ্যই সি মাইনাস এ হবে এটা একটা টিপস মানে চক্রক্রমিক রাশিগুলোর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার টিপসটা তুমি মনে রাখতে পারলে কাজ করা খুব সহজ তাহলে আমি প্রথমেই দেখব এটা চক্রক্রমিক রাশি কি না তারপরে আমরা দেখবো এখানে পথ জোর সংখ্যক আছে কি না এখানে ছয়টা পথ আছে তখনই তুমি ধরে নিবা এখানে একটা উৎপাদক এ মাইনাস বি হবে আর একটা উৎপাদক বি মাইনাস সি হবে আর একটা উৎপাদক সি মাইনাস এ হবে আর উৎপাদক থাকতে পারে তাহলে এখন আমি শিওর এখানে একটা উৎপাদক হবে এ মাইনাস বি তাহলে আমি পথগুলোকে এমনভাবে সাজাবো যেন এখান থেকে এ মাইনাস বি পাই তো সেটা সাজানোর জন্য তুমি প্রথমে এ বিওলা পদ দোনোটা নিবা এ বিওলা পদ দোনোটা দিকে কমন নিলে কিন্তু এ মাইনাস বি হয় দেখি তো আমরা এই দোনোটা দিকে এ বি কমন নিই এ বি কমন নিলে তখন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে হয় এ কিউব এখানে হয় ভি কিউব একেবারে তাই এরপর আমরা জাস্ট এই দুইটা দিকে এই দুইটা দিকে আমরা সি কমন নিই তো এখান থেকে যদি আমি সি কমন নিই তাহলে এখানে এ টু দি ফর ফোর থাকে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে পি টু দি ফর ফোর শেষ দুইটা থেকে কি কমন যাচ্ছে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে সি টু দি ফর ফোর কমন যাচ্ছে তখন এখানে এ থাকছে এখানে পি থাকছে আমরা সবাই বুঝতে পারতেছি এখানে এ মাইনাস বি আসবে এখানেও এ মাইনাস বি আসবে এখানেও এ মাইনাস বি আসবে তাহলে সেই এ মাইনাস বি আমরা কমন নিয়ে ফেলি কমন নিয়ে ফেললে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কি হয় এ বি এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে আমরা এ টু দি পার ফোর বি টু দি পার ফোর ক্লাস এইটে কত করেছি এটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ অথবা অন্য কাজে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার 
তারপর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ওইটাকে ভেঙে পেলি না এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেখান থেকে এইটা কমন ভ্যালু আর কি তাহলে আমাদের আর কি কী থাকলো যে এ প্লাস বি থাকলো এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার থাকলো তারপর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সি টু দি ফর ফোর থাকলো এবার আমরা এবার আমরা আমরা যেহেতু এ মাইনাস বি পেয়ে গিয়েছি সুতরাং পরের পথগুলো থেকে অবশ্যই বি মাইনাস সি পথটা আবিষ্কার করতে হবে এবং এটা ওখানে আসে আমরা এই পথগুলোকে এমনভাবে সাজাবো যেন বি মাইনাস সি কমন নিতে পারি তাহলে এটা এ মাইনাস বি ঠিক থাকুক এটা আমরা একটু গুণ করে দিই এস কিউব বি প্লাস এটাকে এটা দিয়ে গুণ করি এস স্কোয়ার বি স্কোয়ার এটাকে এটা দিয়ে গুণ দিই এ বি কিউব আমি এখানে একটু কাজটা আসতে করবে একটু বুঝতে চেষ্টা করবে প্রথমে এর সাথে স্কোয়ার গুণ এ কিউব এ কিউবের সাথে সি গুণ করলে সি এ কিউব এটার সাথে এটা গুণ দিলে এ বি স্কোয়ার তার সাথে সি এ বি স্কোয়ার সি এবার আমরা বি দিয়ে এটাকে গুণ দিব সাথে মাইনাস হবে তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার বি সি আবার এটাকে এটা দিয়ে গুণ দিলে বি কিউব সি প্লাস সি টু দি ফর ফোর এবার আমাদের চেষ্টা থাকবে বি মাইনাস সি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করা আমরা একটু করে খেয়াল করি এই যে এক এই যে আমাদের কাজ তো বি মাইনাস সি কমন নেওয়া তো তুমি পরীক্ষার সময় কিন্তু এরকম পেন্সিল দিয়ে ছোটো করে দাগ দিতে পারবে অসুবিধা হবে না পদের নিচে যে এই দুইটা কমন নিলাম আমরা কোনো অসুবিধা নেই তো আমরা এক ইউব কমন নিই এক ইউব কমন নিলে এ প্লাসটাই কমন নিই তখন বি থাকে আর সি থাকে আমাদের শেষটা কিন্তু কি কি কমন যাওয়া বি মাইনাস সি এবার তুমি দেখো তো এখান থেকে এস স্কোয়ার বি কমন নিই আমরা তখন এখানে বি থাকে এস স্কোয়ার বি এই যে এস স্কোয়ার বি এস স্কোয়ার বি কমন নিয়ে ফেললে আর কি থাকবে সি থাকবে ঠান্ডা মাথায় আর বাকি যে চারটা পথ আছে বি মাইনাস সি কীভাবে কমন নেওয়া যায় আমরা একটু করে দেখি এই দুইটাকে যদি আমরা একটু করে অ্যানালাইসিস করে কি দেখতে পাই এ বি স্কোয়ার কমন চাই আমরা এখান থেকে এ বি স্কোয়ার কমন নিলাম তখন এখানে বি থাকলো এ বি স্কোয়ার নিয়ে ফেললে সি থাকলো এই দুইটা থেকে কি কমন যায় সি কমন যাই বি কিউব মাইনাস সি কিউব এই যে সি কমন গেল বি কিউব প্লাসটা মাইনাস হয়ে গেল সি কিউব এই যে তোমাদেরকে বলছিলাম আমরা যদি এ মাইনাস বি একটা উৎপাদক হবে আর একটা উৎপাদক বি মাইনাস সি হবে হ্যাঁ এখন আর একটা উৎপাদক বি মাইনাস সি হয়ে গিয়েছে তো আমরা কি করি বি মাইনাস সি কমন নি কমন নিলে কি থাকবে এ কিউব থাকবে এ স্কোয়ার বি থাকবে এ বি স্কোয়ার থাকবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এগুলো কমফ্যাক্ট করবো একটু এটা আর কি থাকে বি স্কোয়ার প্লাস বি সি প্লাস সি স্কোয়ার থাকে না এখানেই তো সি এর সাথে এটা গুণ হবে আর কি তো সি এর সাথে ওইটা গুণ করি তো আমরা উইথ মাইনাস এখান থেকে আর কি এখান থেকে বি মাইনাস সি কমন নিয়েছি আর এইটা থাকছে তাহলে কি হলো সি বি স্কোয়ার সি মাইনাস বি সি স্কোয়ার মাইনাস সি এর সাথে সি স্কোয়ার গুণ করলে সি কি এখন আমাদের মাথায় কিন্তু গুন গুন করতে হবে সি মাইনাস এ অর্থাৎ আমরা পথগুলোকে এমনভাবে সাজাবো যেন সি মাইনাস এ কি নিতে পারি কমন নিতে পারি তাহলে এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি হ্যাঁ এই দুটা সূত্রে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত সি কিউব মাইনাস এ কিউব সি মাইনাস এ হবে এরপর আমরা একটু চিন্তা করি আমাদের মাথায় কিন্তু সি মাইনাস এ তাহলে এ বি স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেলি আমরা এখান থেকে বি স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেললে এটা সি হবে এটা এ হবে আর এই দুইটা পদ থেকে কী কমন যায় এখন আমরা বুঝতে পারছি তো কি কমন চাই বি স্ক বি কমন চাই তখন এটা সি স্কোয়ার থাকে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে স্কোয়ার এখন সবগুলা থেকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কি কমন চাই সি মাইনাস এ কমন চাই সি মাইনাস এ তো সি মাইনাস এ চলে গেল মাথা কাটাতে হবে এখানে আর কে থাকবে এখানে আর থাকবে সি স্কোয়ার মাইনাস সি এ প্লাস সি স্কোয়ার সরি প্লাস সি এ মাইনাস সি স্কোয়ার তো সি এ স্কোয়ার মাইনাস সি এ মাইনাস সি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে সি মাইনাস এ যাবে সি প্লাস এ থাকবে তার মানে বি সি মাইনাস সি এ স্কোয়ার সুপ্রিয় স্টুডেন্টগুলো আমরা কি করি মাইনাসটাকে একেবারে বাইরে নিয়ে আসি বাইরে নিয়ে আসলে এটা এখানে সামথিং ইস রং এটা স্কোয়ার হবে তাহলে এটা স্কোয়ার হবে এটা বি স্কোয়ার হবে এটা সি স্কোয়ার হবে আর আরও সামথিং ইস রং তো 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 হ্যাঁ সামথিং ইস রং সি স্কোয়ার সি এ বি স্কোয়ার বি সি হ্যাঁ সামথিং ইস রং এটা হবে অ্যাপি 
তাহলে স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো তোম তোম আমার মতো তুমি যদি এরকম কোথাও আটকে যাও কি হয়ে যাবে না মানে তটস্থ হয়ে যাবে না ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবো আর এতগুলো কাজ করছো মধ্যখানে একটু এরকম হতেই পারে কিন্তু আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হই মনোযোগী থাকি এবং কাজের প্রতি যদি আমাদের আন্তরিকতা থাকে হবেই তবে কাজটা আনন্দের সাথে করতে হবে ম্যাথটা যদি তুমি আনন্দের সাথে করো ম্যাথের সাথে যদি তুমি সম্পৃক্ত হয়ে যাও তাহলে ম্যাথটা তোমার অবশ্যই ভালো লাগবে সবাই যে মনোযোগের সাথে দেখেছ এই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী পর্বেও তুমি এক আমাদের অর্থাৎ আগামী ভিডিও যেগুলো আমরা আপলোড করব সেগুলিও তুমি দেখবে এই রকম প্রত্যাশা করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ